L'ultimo elemento che compone un'applicazione web è il database. Costruendo una qualunque applicazione, arriverà presto o tardi la necessità di salvare dei dati per poi recuperarli successivamente e in qualsiasi momento. Con un database è possibile conservare diverse tipologie di informazioni, ad esempio i dati di login di un utente, il contenuto delle pagine di un sito e molto altro. Per un cybercriminale, avere accesso a questo contenitore significherebbe ottenere il santo graal. Il database è quindi gestito da un DBMS, che si occupa di memorizzare, manipolare e collegare dei dati. La struttura su cui si basa un database è fondamentalmente incentrata sui concetti di tabelle, righe e colonne. Devi sapere che ogni database al suo interno contiene una o più tabelle. La loro natura è solitamente quella di categorizzare il contenuto delle informazioni. Se prendiamo ad esempio un forum, all'interno del database troveremo diverse tabelle, una per gli utenti, una per i post, una per le sezioni e così via. Come le normali tabelle grafiche, come quelle che si fanno con un foglio di calcolo, con un editor di testo, oppure come ti hanno insegnato a scuola con carta e penna, esse sono fatte da righe, record row e di colonne, column. Prendiamo ad esempio il seguente schema. In questo esempio possiamo dire che la tabella si chiama utenti. Esistono 5 colonne che rappresentano i valori contenuti nelle righe. Esistono 3 righe che contengono i valori. Dovrebbe essere tutto chiaro, ad eccezione probabilmente dell'ID. Questa colonna è solitamente rappresentata da numeri interi, in gergo INT, che si autoincrementano ogni volta che viene creato un nuovo valore. Immagina che un utente crei un nuovo account nella tabella appena vista. L'applicazione web scriverà nella tabella una nuova riga, quindi aggiungerà un nuovo ID, 4, calcolato in base alla precedente. Avrai inoltre notato che a fianco a ID è posta una chiave. Nei database questa icona rappresenta la chiave primaria, un campo speciale che identifica in maniera univoca una riga nel database. Una chiave primaria ci permette di sapere con precisione di quale elemento stiamo parlando. Se dovessimo avere degli omonimi nei rispettivi campi, non sapremmo di quale specifico valore si tratta. Prima di procedere, impostiamo una password all'account root di MySQL. Dal terminale di Metasploitable lanciamo il comando mysql-u root-p password pass root. Alla richiesta Enter Password clicchiamo su Invio. L'interfaccia di gestione del database sarà disponibile all'indirizzo metasploitable slash phpMyAdmin. Lo scopo di questa parte del video è quella di creare un piccolo database in grado di funzionare con un'applicazione web che creeremo noi, per poi capire in che modo questa può essere violata. Da phpMyAdmin creiamo il database forum. Quindi nella tab Structure, presente in alto, ci verrà comunicato che non esistono tabelle, proponendoci di crearne una. Compiliamo il form indicando il nome utenti e il numero di colonne 5. Andremo ora a ricreare la struttura della tabella vista in precedenza. Dal form di creazione di una tabella andremo a compilare come segue. Quindi ricordati di salvare le modifiche col tasto Save in fondo a destra. Spiegheremo più avanti i significati di Type e Length Values. Dopo aver compilato il form, clicchiamo su Save in fondo e verremo catapultati nel riassunto della tabella appena creata. Vedremo ora come inserire, modificare ed eliminare valori da un database. Assicurati innanzitutto di essere all'interno della tabella utenti. Per farlo ti basta guardare nella barra grigia in alto. Se non dovesse essere così, clicca su Utenti, posto all'interno del database Forum, nel menu alla sinistra della pagina. 
Nel nostro caso ci interessa creare una riga con dei valori specifici. Quindi clicchiamo sulla tab Insert in alto e compiliamo i value come segue. PHP My Admin ci comunicherà l'avvenuta esecuzione. Possiamo comprovarne l'esito positivo cliccando sul tab Browse in alto, dove verremo riportati alla lista delle righe presenti nella tabella utenti. Notiamo come il campo ID assumerà, senza che noi abbiamo detto nulla, il valore 1. Sentiamoci liberi di creare nuovi valori senza mai specificare l'ID. Se la struttura è corretta, gli ID successivi incrementeranno ogni volta di un'unità, 2, 3, 4 e via discorrendo. Al fianco di ogni riga, nel nostro caso una sola, ci saranno tre icone, Edit, Copy, Delete. Ognuna di esse ci permetterà di eseguire la relativa azione.